সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা জানব কে কবে এবং কীভাবে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছিল তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি কী কী তেজস্ক্রিয় রশ্মির তরিৎ প্রকৃতি বা কী অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির কোনো তরিৎ আছে কি না বা থাকলে কী প্রকৃতির তরিৎ আছে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির ভেদন ক্ষমতার ক্রম কি মানব দেহে তেজস্ক্রিয়তা কী কী প্রভাব ফেলতে পারে কি কি কাজে তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে ব্যবহার করা যায় এবং অ্যাটম বোমের ম্যাকানিজম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ইতিহাস জানতে গেলে প্রথমে আমাদের ফ্লোরোসেন্স এবং ফসফরোসেন্স সম্পর্কে জানতে হবে কারণ বিজ্ঞানী বেকেরেলের ফ্লোরোসেন্স এবং ফসফরোসেন্সের পরীক্ষা চলাকালীন তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হয়েছিল এবং সেটা ছিল সম্পূর্ণ একটা অঘটন ফ্লোরোসেন্স যখন কোনো পারমাণবিক কিংবা আণবিক সিস্টেম শক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উত্তেজিত অবস্থায় চলে যায় এবং টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ সেকেন্ডের মধ্যে পূর্বের অবস্থায় চলে আসে তখন সেটি আলো ছটা বিকিরণ করতে থাকে এবং উজ্জ্বল দেখায় এই ঘটনাকে ফ্লোরোসেন্স বলে যখন অতিবেগুনি রশ্মি বা ইউভি লাইট কোনো ফ্লোরোসেন্ট বস্তুর উপর পড়ে তখন ওই বস্তু বিভিন্ন বর্ণের আলো দেয় অর্থাৎ প্রতিপ্রবাহ সৃষ্টি হয় প্রতিপ্রবাহ ততক্ষণ চলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইউভি লাইট ওই বস্তুর উপর পড়তে থাকে ইউভি লাইট পড়া বন্ধ হওয়া মাত্রই প্রতিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ফসফরেসেন্স বা অনুপ্রভা এমন অনেক পদার্থ আছে যাদের উপর অতিবেগুনি রশ্মি পড়লে অণুগুলি উত্তেজিত অবস্থায় চলে যায় এবং তারা তাড়াতাড়ি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না যখন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তখন তারা আলো বিকিরণ করতে থাকে এমনকি অতিবেগুনি রশ্মির উৎস বন্ধ করে দিলেও এরা আলো বিকিরণ করতে থাকে এই ঘটনাকে ফসফরেসেন্স বলে প্রকৃতপক্ষে ফ্লোরোসেন্ট বস্তুর উপর ইউভি লাইট পড়লে ওই বস্তুর ইলেকট্রন ফার্স্ট ইলেকট্রনিক সিঙ্গল স্টেটে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই অবস্থা থেকে ইলেকট্রনগুলি পূর্বের অবস্থায় নেমে আসে কিন্তু ফসফরেসেন্ট বস্তুর উপর ইউভি লাইট পড়লে ওই বস্তুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে প্রথমে ফার্স্ট ইলেকট্রনিক সিঙ্গল স্টেটে পৌঁছে যায় তারপর ওই ইলেকট্রন শক্তি বর্জন করে ফার্স্ট ট্রিপলেট স্টেটে পৌঁছায় এবং অবশেষে ইলেকট্রন তার প্রাথমিক অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং আলো বিকিরণ করতে থাকে এই প্রক্রিয়া ঘটতে বেশ সময় লাগে তাই ইউভি লাইটের উৎস সরিয়ে নিলেও দীর্ঘক্ষণ অনুপ্রবাহ ঘটতে থাকে কিছু হাত ঘড়িতে এই ধরনের পদার্থের ব্যবহারে রাতের অন্ধকারে সময় দেখতে অসুবিধা হয় না আঠারোশো পঁচানব্বই সালে রন্ড জেন্ড এক্স রশ্মি আবিষ্কার করেন এবং তিনি দেখান এক্স রশ্মি কাগজ ভেদ করে যেতে পারে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে অর্থাৎ এক্স রশ্মি আবিষ্কারের এক বছর পরে বেকারেল পরীক্ষা করেন যে ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফরোসেন্ট বস্তু থেকে যে রশ্মি নির্গত হয় সেই রশ্মি কাগজ ভেদ করতে পারে কি না তাই ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে তার উপর বিভিন্ন ফ্লোরোসেন্ট ও ফসফরোসেন্ট পদার্থ রেখে পরীক্ষা করেন যে ফ্লোরোসেন্ট এবং ফসফরোসেন্ট পদার্থ থেকে যে রশ্মি নির্গত হয় সেই রশ্মি কাগজ ভেদ করে ফটোগ্রাফি প্লেটকে আক্রান্ত করে কিনা পরীক্ষায় দেখা গেল ফটোগ্রাফিক প্লেট কোনোভাবে আক্রান্ত হলো না অর্থাৎ ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফরোসেন্ট বস্তু থেকে যে রশ্মি নির্গত হয় তার ধর্ম এক্স রশ্মির মতো নয় একদিন বেকেরেল ভুল করে কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর ইউরেনিয়ামের লবণ রেখে চলে যান আর এটা ছিল সম্পূর্ণ অঘটন কারণ ইউরেনিয়াম লবণের কোনো ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফরোসেন্ট ধর্ম নেই পরে লক্ষ্য করেন যে ফটোগ্রাফিক প্লেটটি ঝলসে গেছে এর অর্থ ইউরেনিয়াম লবণ থেকে এমন এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয়েছে যা কালো কাগজ ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটকে আক্রান্ত করতে পারে এই রশ্মিকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নামকরণ করা হয় পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে এই রশ্মি যে সমস্ত পদার্থ থেকে নির্গত হয় তাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে নতুন মৌলের জন্ম দেয় এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে তেজস্ক্রিয় পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত রশ্মিগুলিকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে পাঠালে তিনটি আলাদা রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে যায় আলফা রশ্মি হল হিলিয়াম আয়নের স্রোত এর নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন ও দুটো নিউট্রন আছে অর্থাৎ হিলিয়াম পরমাণু থেকে দুটি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে যে আয়ন উৎপন্ন হয় তা আলফাখনার সমতুল্য বিটা রশ্মি হল ইলেকট্রনের স্রোত তাই আলফা রশ্মি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে দিকে বেঁকে যায় বিটা রশ্মি তার বিপরীত দিকে বেঁকে যায় গামা রশ্মি নিস্তরিত হওয়ায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এর কোনো বিক্ষেপ হয় না গামা রশ্মি হলো তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ
আলফা বিটা এবং গামারসির ভেদনগমতাও বিভিন্ন হয় আলফা রশ্মির কাগজ ভেদ করতে পারে না বিটা রশ্মি কাগজ ভেদ করতে পারে কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের পাতকে ভেদ করতে পারে না গামারসি কাগজ অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদ করতে পারলেও মোটা লেড ব্লককে ভেদ করতে পারে না মানবদেহে এই রশ্মিগুলির ভেদন ক্ষমতা কেমন আলফা রশ্মি মানুষের চামড়া ভেদ করতে পারে না তাই আলফা রশ্মি দ্বারা আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না বিটা রশ্মি চামড়া ভেদ করে শরীরে বেশ খানিকটা দূরে প্রবেশ করতে পারে ফলে বিটা রশ্মি আমাদের শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে গামা রশ্মি শরীরের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে এমনকি শরীর ভেদ করেও চলে যেতে পারে তাই গামা রশ্মি দ্বারা আমাদের শরীর মারাত্মক হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই বিটা কিংবা গামা রশ্মি যখন শরীর ভেদ করে যায় তখন ওই অঞ্চলের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের শরীরে তেজস্ক্রি রশ্মি প্রবেশ করলে মূলত তিন ধরনের কোষের পরিবর্তন হতে পারে প্রথমত তেজস্ক্রি রশ্মির প্রভাবে কোষের পরিবর্তন হলে কোষ নিজে থেকে ওই পরিবর্তনকে ওভারকাম করে পুনরায় তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে অথবা কোষের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন শুরু হয় এবং ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে এছাড়া কোষটি মারা যেতে পারে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তাকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ব্রেন টিউমার হলে সেক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে টিউমারকে ধ্বংস করা যেতে পারে কিংবা শরীরে ক্যান্সার হলে সেক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিক্ষেপ করে ক্যান্সার কোষগুলোকে নষ্ট করা যেতে পারে গলগণ্ড রোগ হলে সেক্ষেত্রে শরীরের দুর্বলতা হৃৎস্পন্দন এবং অ্যাংজাইটি বেড়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে গলগণ্ড রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে শল্য চিকিৎসার আগে শরীরে কোন অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা জানার জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা যেতে পারে তেজস্ক্রিয়তাকে ব্যবহার করে স্মোক ডিটেক্টর তৈরি করা হয় শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কিংবা কোনো খাদ্য থেকে জীবাণুমুক্ত করতে গেলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা যেতে পারে যখন নিউট্রন দ্বারা পরমাণু নিউক্লিয়াসকে আঘাত করা হয় পরমাণু নিউক্লিয়াসটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয় এই ঘটনাকে ফিশান বা নিউক্লীয় বিভাজন বলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটনগুলির বিকর্ষণ বল ও নিউক্লীয় আকর্ষণ বল সমান হয় নিউক্লিয়াস স্থায়িত্ব লাভ করে ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য ভারী মৌলের ক্ষেত্রে এই সমতা না থাকায় নিউক্লিয়াস অস্থায়ী হয় তাই নিউট্রন দ্বারা নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসের বিকৃতি ঘটে এবং ইউরেনিয়াম পরমাণু বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টন পরমাণুতে বিবাহিত হয় সাথে সাথে তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয় এবং প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় এই তিনটি নিউট্রন আবার তিনটি নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে এর ফলস্বরূপ শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয় এই শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লীয় পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা হয় ইউরেনিয়াম টু এর বিভাজনের ফলে উৎপন্ন শক্তি কাজে লাগিয়ে স্টিম তৈরি করা হয় তার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে অ্যাটম বোম তৈরি করা হয়